Yo, welcome back to some more Monster episode 28. <laughs> ちょっと待ってください。お茶が入りました。お父さん。そう、そう。it's perfect. Come on, let that is it. You have book it. Damn. Hopefully he's still interested in this case, bro. Like I feel like he's the only person that knows something's up, bro. You know what I mean? Oh man. I think he's moving on now, man. After the last episode, I feel like. He's worried about a case, bro. それを見るとどんな気分だい。臭いですよ。今やその事実に正面から向き合う準備ができた。だがまだ引き金を引いた時、何を考えたか思い出すことから逃げている。まだ見るだろう。あの少年の亡霊を。don't tell me this all this case related to Johan bro when are leaving You can see the similarity, right? I think Johan is following him, man. That... Is it the, the boy?
ギーリン。先日君が送ってくれた君の著書、超越犯罪心理学概論。おう。興味深く読ませてもらった。デュッセルドルフ大学で私が教鞭を取っていた頃の教え子が、こうして活躍していること、非常に喜びを感じている。Oh, okay. ところで、ドクター・ギーレン。以前君が話してくれた連続殺人犯、ペーター・ユルゲンスとの面接の際。Is this Rudy? あ、いえ。Ah, yeah. ある友人に命令されて殺人を犯したと君に語ったそうだが、私の記憶が定かでないため、もう一度教えてはくれないだろうか。ユルゲンスの語ったその友人の名前を。おお、まっこい。追伸。君ロンです。もう四年も経って、警察も捜査に力を入れてくれませんし。おお、レスクー。シューベルト。シューベルト。私はお母さん。以前にあの大富豪の家政婦をなさっていらしたとか。ええ。でももう20年も前のことです。辞められたのは何か理由があった。当時体を壊しまして、それ以来母は近所でだけ仕事をしていました。シューバルとしてうまくいかなかったなんてことは。とんでもない。それどころか母は詩を読むのが好きで、シューバルトさんがまだ目が見えていたこと。を伺いたいんです。社長を恨んでいた人物について。社長の敵そんなの数え上げたらキリがないと言ったでしょう。ガーク社長に倒産させられた企業のリストは、警察がとっくに分析しているはずですよ。バイエルン州の有力な資産家といえば、もう一人いますね。彼との関係は、シューバルト氏ですから。<笑>そりゃもうライバルでしたよ。生涯かけたね。え、よう。あなた、ディスカイズ。インフルエンスはマシュー。は過去に二度倒産を経験していますよね。二度目の倒産はガウク社長との熾烈な企業競争の結果なんですよ。いわばシューバルト氏は社長によって潰された。逆に社長がシューバルトにやられたこともある。二人は憎み合っていた。もちろん。たまにパーティー会場で顔を合わせたりしようものなら大変だ。互いに感情むき出しの言い合いでね。あの二人が。そう、あのね。出たよ。神の声殺人事件とかで殺された二人のうちの一人だ。いいやつだったのにかわいそうによ。ハンさんはそんなにいい人だったんですか。ああ、よく酒をおごってくれたもんさ。彼は以前、シューバルのところで運転手をしていましたよね。らしいな。でももう三十年も前の話だぜ。なぜクリーナットが知ってますか。それはシューバットがその頃を支えしたからだよ。あ、なるほど。別に何かトラブルが。あれから二年も経つのに、未だに夫のことが思い出されて。夫は真面目一方の人で、誰からも恨まれるようなことはありませんでした。それか、あんな殺され方を。お察しします。失礼ですが、確かご主人は。はい。幼い頃、施設で過ごして、里親の元を転々として、苦労の末、会計士に。ご主人はシューバルト氏から顧問会計士の依頼を受けていましたね。ええ、何度も。でもお断りしていました。今の仕事で手一杯だったこともありましたけど、あの人とはお金に対する哲学が違う。夫はお金に潔癖な人でしたから。ご協力ありがとうございました。犯人は捕まるでしょうか。努力します。絶対に捕まりますよ。では。あ、あの、ご主人と彼が知り合うきっかけは何だったのかご存知ですか。あ、森で会ったって。森で。まだシューバルトさんの目が見える頃ですが、森で会ったりと。なんでそんなところに？バードウォッチングです。<笑>それから何度も。二人に喜ぶ。お二人で朗読し合ったのか。友人。ちょっと待
丈夫かいあ,あ、大丈夫です。どうも。ひどい運転だな。っていうより、まるであんたを狙ってたみたいだぜ、ありゃ。Someone is swallowing you, f a b And it is your heart. すべて裏を取りました。先日、私がお話しした通りでした。私が刑事時代抱えていたいくつも事件は、すべて同じ方向に行っていた。Yeah, that's what I'm saying. All of them connected. 神の声殺人事件。ドルナスカ社,社長殺人事件。会計士殺人事件。一見、何の結びつきもないこれらの事件。<笑>犯行の手口もパラパラ。被害者同士に関係もなく、しかも、金銭上のつながりが全くないという。記録として一切残らなかった事実。これらはある一点で繋がっていた。全部の事件で被害者の死は、すべてシューバルトを孤独にするためのものだったんです。うん、そしてもう一つ奇妙な共通点が、ドクター社社長殺人事件で、犯行の直前、ガウク社長は重要な商談にあると言って出かけていた。その商談の相手の名前、そして、神の声殺人事件の犯人が壁に書いた神の名前、そして私の抱えていた事件の中で、唯一無関係に見える10年夫婦連続殺人事件の<笑>その名前、そして私の抱えていた事件の中で、唯一無関係に見える10年夫婦連続殺人事件の重要参考人の重要参考人の日本人医師が取り調べの際、語った犯人の名前。それら、すべては共通の名前。ヨーハン。ハンはあ、私の元教え子の犯罪心理学者が、ある友人の命令で犯行を犯した殺人犯の研究をしていた。手紙で知らせてくれたよ。その友人の名も、ヨーハン。えー、ブロー Is それぞれの事件のつながりも想像の意見でない。ただ、もしこれが事実だとすると、4年もかかって計画的に連続殺人を行う、ヨハンと名乗る何者かがシューパルトを完全な孤独に追い込んだということになる。そしてまた都合よく、シューバルトの息子を産んだマルゴット・ランガーはし、Yeah. シューバルトの息子を語ったパーレンという学生も、実の息子の出現で、自殺した。He killed everyone that related to Schubert, you know? そのヨハンは、今、どこにいるんだそのヨハンは。He should be near Schubert. Then Carl is dead, bro. ヨハンは起きているのか。Oh my god. Wait, you, you, you saw your one as well? What? What? Anyway, either way, this guy, wow. This guy made a lot of progression at lunch, bro. Holy smoke. <laughs> I mean, I guess then again, there's not really much key, there's, there isn't much case in that area it, when compared to Munich, I suppose. Holy s- but again, bro, I don't get it, bro. What is, The plan actually, like, okay, you kill all these people that are related to this guy. And then, oh, I, I'm, I'm so confused now because, like, I, I, I can see his plan, but I, in this, but, what? <laughs> uh, mm. Yeah, overall, this episode was really nice. Like, the suspense is really killing me because I want to know what the hell. This guy is thinking, bro. I'm so lost, bro. Because we haven't, yes, we have seen,、um, you know, Johan interacting with people, how he manipulates people, but we haven't seen him, his own thoughts, he, his own mind, his own, you know, like his own, what he wants, if you know what I mean, what his desire, what his motives. Because we haven't seen it. We have seen what he capable, what he is capable, what he's, you know, what he's able to do, but, We haven't seen his true motive, but at the same time, I feel like it's all this building up is for us to understand his true goal. I hope this arc show, shows us that this is, okay, this is Johan's motive. This is Johan's goal. 
Because I feel like, I don't know, because like, this is, I feel the best time for you to tell us what his motives are, uh, is. I don't know, because like, I don't know how long this are gonna be, but it felt like this gonna end like either three more episodes or even five more episodes. But yeah, <sighs> okay, the detective, yeah, I feel like I really like him because the way he was, he, 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 <sighs> He learns from his past. He learns from his mistake. Okay. Yeah. I'm not going to go down in this route again. Like in this episode, you can see like with, uh, the doctor saying that, Oh, oh, this one, I'm going to drink it. Uh, don't mind me. Like, but he's, he was completely fine with it. And you can see the total calm from him. Like, Oh yeah. I'm, I'm way past that because the last episode we saw that. Okay. That's, I guess that's the final test to show us that. Yeah. This guy is. It's done with whiskey or alcohol, basically. So I guess that's um, a learning point, or he learns his mistake. And in the same time, he, um, you know, they discover, uh, we discover, or we got told that he killed the the, uh, the kid or the teenager because he wanted to, because he sensed uh, an evil nature within the guy. And it's not really the alcohol's fault, but he really wanted to. And I guess the alcohol helped him just like, yeah, because like, you know, human have like indecis indecisive, um, thing when, when it comes to killing a person. Yeah. But in the same time, alcohol helps him like, yeah, just kill him and he kills him. But yeah, either way, but, but yeah, either way, that, this guy, I really like this guy in this. I feel like out of the four, five characters, he's the, the guy that I really like in this arc. I mean, Johan, you can't really include it because he will be, or every, in every episode now, but I I can't really include him. But if like we excluded uh Johan, I would say he's the best character in this arc. Really, really impressed with him. I really like his journey. Um, you know, we get to see him his struggles with um uh, overcoming his trauma. And bro, um, I can't wait, bro. I hope he don't die. Like I really don't. I really hope because I feel like he's so close in like closing this case. You know what I mean? And I'm so proud of him. <laughs> my guy. <laughs> but yeah, if you guys enjoyed my reaction, hit the button subscribe and I shall see you in the next episode. Peace.